ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கணும் ப்ராப்ளம் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் வாட்டர் ஃப்ளோயிங் ஹாரிசாண்டலி வித் ஸ்பீட் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் கஷஸ் அவுட் ஆஃப் அ ட்யூப் ட்யூப்ல இருந்து அப்படியே வெளியே வருது இல்லையா ஸோ ஹாரிசாண்டலி எல்லாம் இப்படியே இந்த தண்ணி போகுது ஹாரிசாண்டலி அதோட வேகம் பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் கஷஸ் அவுட் ஆஃப் த டியூப் ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா அந்த ஏ அந்த டியூப்னுடைய ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் டு த பர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அண்ட் ஹிட்ஸ் அ வேர்டிகல் வால் நார்மலி ஒரு வால் இருக்கு அதாவது இது அப்படியே சரியா சோ இதுதான் வந்து வால் அப்படின்னு வச்சுப்போம் எனக்கு டியூப் இருக்கு இந்த டியூபுடைய ஏரியா டென் டு பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு தண்ணி வேகமா வருது இப்படியே போது ஹாரிசாண்டலி சரி இப்படிதான் போகுது தண்ணி இந்த தண்ணியுடைய வேகம் பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் வெலாசிட்டி இல்லையா அது வேகம் என்ன ஆகுது இந்த வானில் இடிக்குது இப்படி ரிட்டன் வரல ரீபவுண்ட் ஆகல இப்படியே தான் இருக்கு சரியா அப்போ என்ன கேக்குறாங்க பாருங்க அசிமிங் தட் இட் டஸ் நாட் ரீபவுண்ட் ஃப்ரம் த வால் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸர்டட் ஆன் த வால் பை த இம்பாக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்போ இந்த தண்ணினால இந்த வால்ல அது ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இல்ல அப்போ எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க தண்ணியை வந்து இப்போ சும்மா தண்ணி எடுத்து நீங்க ஒரு சுவர்ல ஊத்துறீங்க அப்ப உங்க தண்ணி அந்த ஊத்துற தண்ணி வந்து அந்த சுவர்ல ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் இல்லையா அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க அப்போ ஃபோர்ஸ் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் இன் டு அக்சலரேஷன் ஆர் வி கேன் சே தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளா முடிச்சிடலாம் ஸோ கம்மிங் டு த பாயிண்ட் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மாஸ் நமக்கு கேள்வியில இல்லவே இல்லை ஏன்னா வெலாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பைப்பினுடைய ஏரியா தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த எதிர் வே வி நீட் டு ஃபைண்ட் மாஸ் மாஸ் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இல்லையா டென்சிட்டி ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ரெண்டு தப்பா ஒரு த்ரீ கேஜி இல்லையா ஸோ டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டென்சிட்டி அப்படின்றத நம்ம மாஸ் பை வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வால்யூம் அப்படின்னு சொல்லும் போது மீட்டர் கியூப் இதுதான் வந்து வாட்டருடைய டென்சிட்டி டென் டு பவர் கியூப் கேஜி பர் மீட்டர் கியூப் இல்லையா ஏன்னா டென்சிட்டி அப்படின்றது வந்து என்னது மாஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் இப்போ வால்யூம் உடைய யூனிட் வந்து மீட்டர் கியூப் ஸோ அதுதான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிருக்கு அப்போ டென்சிட்டி அப்படின்றது இது கான்ஸ்டன்ட் திஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் வாட்டருடைய டென்சிட்டி வந்து டென் டு பவர் டென் டு பவர் பிளஸ் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தான் ஆஃப் வாட்டர் பொறுத்து அது எவ்வளவு வேகத்துல போதோ அதுக்கேத்த மாதிரி தான் எனக்கு தண்ணி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஏரியா ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல ஒரு ஏரியா இருக்கு ஒன் மீட்டர் கொஞ்சம் பெருசு தான் இல்லையா ஸோ ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல என்னுடைய ஏரியா இருக்கு பைப்போடைய ஏரியா இவ்வளோ பெருசு வரும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப பெருசு தான் ஒன் மீட்டர்னா எவ்வளோ பெருசுன்னு பார்த்துக்கோங்க நூறு சென்டிமீட்டர் இப்போ ஒன் மீட்டர் அப்போ அது ரொம்ப பெருசு இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் வச்சுப்போமே ஒன் சென்டிமீட்டர் ஏரியா உள்ள ஒரு பைப்பை தண்ணி அதில் வருது தண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக வருது இல்லையா தண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக வருது அப்போ ஒவ்வொரு செகண்ட் இங்கே பர் செகண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் இட்ஸ் வர்டிகல் ரைட் ஸோ கஷஸ் அவுட் ஏரியா அப்போது எனக்கு தண்ணியுடைய எல்லாமே பர் செகண்ட் பர் செகண்ட் தான் இருக்குது ரைட் வெலாசிட்டி அப்போ ஒவ்வொரு செகண்ட் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற ஒரு ஒரு மணி நேரம் அப்படின்னா தண்ணி ரொம்ப ஸ்லோவாக வருதுன்னா அது கண்டிப்பாக அதனுடைய வால்யூம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் எவ்வளோ நான் சொல்றது என்னன்னா இங்க ஒருத்தர் இருக்கா இங்க இன்னொருத்தர் இருக்கான் இவங்கிட்ட ஒரு பைப் இருக்கு இவங்கிட்ட ஒரு பைப் இருக்கு 
சரியா இது ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் ஏரியா இது ஒரு சென்டிமீட்டர் ஏரியா இங்க தண்ணி வேகமா வருது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு இருக்கும் இங்க தண்ணி ரொம்ப ஸ்லோவா வருது ஒரு நிமிஷத்துக்கு எவ்வளவு இருக்கும் கண்டிப்பா ஸ்லோவா வரக்கூடிய ஸ்லோவா வர்ற தண்ணி கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா அதிகமா வரப்போ அதிகமா நேரம் டக்கு டக்குன்னு தண்ணி ஃபுல் ஆயிடும் நார்மல் பைப் கான்செப்ட் தான் அப்போ என்னுடைய வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் என்னுடைய ஏரியா பிளஸ் என்னுடைய வெலாசிட்டி பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் அதுதான் இப்போ நாங்கள் வால்யூம் சொல்ல போறோம் அப்போ எப்படி சொல்றோம் பாருங்க ரோ விச் இஸ் டென்சிட்டி டென் டு த பவர் த்ரீ இன்டு வால்யூம் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ரைட் வால்யூம் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா இன் டு அந்த வெலாசிட்டி இப்போ ஏரியா என்ன டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ வெலாசிட்டி என்ன ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ வெரி மல்டிப்ளை இது என்ன ஆயிடுச்சு பிளஸ் ஒன்னு மட்டும் இருக்கும் அப்போ டென் இருக்கு டென் இன் டு பிப்டீன் தட் பிகம்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கேஜி அப்போ அந்த தண்ணியுடைய எடை பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது கிலோ இருக்குதுங்க அவ்வளோ தண்ணி சரி இப்போ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் ஹியர் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு ஆஃப் மூமெண்ட் அக்சலரேஷன் லீவ் இட் நமக்கு எதர் யூ கேன் சேவ் திஸ் ஆர் திஸ் அப்போ எனக்கு டேட்டா ஐ கேன் யூஸ் திஸ் அக்சலரேஷன் வி கேன் நாட் இல்லையா ஏன்னா எனக்கு அங்கே சேஞ்சில் வெலாசிட்டி எல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல அதோடைய வெலாசிட்டி வேகம் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு அப்போ வி வில் கோ வித் திஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட் ஸோ ஐ கேன் சேவ் தட் right i can say this as uh, f right on the diagram matter is in a space illa right par hmm. ningle par right அப்போ ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட் இது என்ன பர் செகண்ட் தான் அப்போ டைம் வந்து ஒன்னா தான் இருக்கும் போகுது அப்போ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்ட் விச் இஸ் நத்திங் பட் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி தான் இல்லையா மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மூமெண்டம் ஆர் சேஞ்ச் இன் மூமெண்டம் இல்லையா அப்புறம் ஐ கேன் சே மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ரொம்ப சிம்பிளா அப்போ நமக்கு மாஸ் என்ன இருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி வெலாசிட்டி என்ன 15 meter per second. It's just a substitute. How does that? 150 into velocity of water is 50. When you multiply, how much is it? 15 into 15. Put it in the bottom. 55 is 25. 257. 51. So, 5, 12, 2. Apo, 2, 2, 5. And then 0, 0. So, this is my force. Apo, Newton. Apo, and the thunny... அந்த வால் மேல இவ்வளவு போர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணது டபுள் டூ ஃபைவ் ஜீரோ நியூட்டன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்